Ya los niños salieron. ¿Quién nos acompaña hoy por primera vez aquí en Canaán? Levánteme su manito, por favor. ¿Quién está hoy por aquí? ¿Habrá alguien que nos acompaña por primera vez? No, sí. Mi hermana Silvana. Aparte de mi hermana, ¿quién más? Bueno, bienvenida. Bienvenida, mi hermana. Mi hermana mayor. Ok, mayor que yo no, está bien, yo soy el mayor. Ok, mi querida familia, um, el Señor nos ha guiado a que por lo menos dos veces al año recordemos qué es este lugar, qué significa Canaán. Yo no sé si usted sabe qué es Canaán. Canaán es un ministerio único. Durante mucho tiempo a mí me preguntaban qué era Canaán y yo decía, es esto. Y después de unos meses me preguntaban qué es Canaán y yo decía algo diferente a lo que había dicho antes. Y después pensaba que era la sumatoria de esas dos cosas y después vino una tercera cosa. Y yo creo que finalmente no hace mucho podemos tener un... Ya hoy podemos decir que tenemos un fundamento claro de que es Canaán. Desde que salimos de Dunkland y el Señor nos dijo que íbamos a fundar un lugar llamado Canaán, que era un lugar de restauración, comenzamos a buscar modelos. Y la verdad es que no hemos encontrado un modelo que se ajuste a esto que Dios nos ha llamado a hacer. Somos un ministerio único. Personas como Lucky y Giovanna, que muchos de ustedes los conocen, que han viajado por el mundo entero buscando un ministerio de restauración. Durante 20 años estuvieron en ese plan. Dicen que no han encontrado, un, nunca encontraron un lugar como Canaán. ¿okay? No quiere decir que seamos mejores que nadie, sino que tenemos una función específica. Y es importante que si usted forma parte de esta comunidad, usted entienda qué es Canaán. ¿okay? Así que trajeron sus Biblias. Antecitos que, eh, esto no lo busquen, pero es importante que reforcemos la visión porque Proverbios 29, 18 dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, donde no está claro para dónde vamos, el pueblo se desenfrena. La versión Reina Valera dice que el pueblo se extravía. Y a mí me pasa frecuentemente que cuando yo pierdo de vista la visión, termino haciendo cosas que se salen de la visión. Y es muy fácil. Ahora hemos llegado a un punto que cada vez que hablo con alguien, Aquí o por fuera de Canaán tienen propuestas espectaculares. Tú deberías estar haciendo esto. ¿O qué tal si implementamos esto? Tengo un amigo en Santa Marta, Colombia, que es un generador de ideas, Jorge Iván, y es una locura. Cada vez que hablo con él, dice, es que ustedes deberían estar haciendo tal cosa. Y yo comienzo a emocionarme, pero tengo que tener mucho cuidado porque si eso se sale de la visión, no nos corresponde hacerlo. Y es importante que ustedes conozcan la visión, porque si ven que yo o cualquier otro comienza a proponer cosas y comenzamos a salirnos, entonces nos llaman a cuentas para que volvamos al propósito original por el cual Dios se inventó este ministerio llamado Canaán. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay visión clara? ¿El pueblo qué le pasa? Se extravía o se desenfrena. Se extravía, se sale del camino, ¿ok? Entonces, ustedes cuando entran por esa puerta, ustedes ven algo que se llama una visión. ¿Cuántos la han visto? Que está ahí escrito en, en el tablero de Tiza. ¿Quién sabe, quién recuerda qué es lo que dice en ese tablero? ¿Somos una iglesia? ¿Pueden, pueden leer ahí arriba? ¿Somos somos una iglesia de restauración somos una iglesia de qué cosa o sea que todo lo que se hace en esta iglesia tiene que ver con si nos ponemos a hacer otra cosa que no tenga que ver con restauración ¿qué ocurrió? nos desviamos una iglesia de restauración somos ese pedazo del cuerpo de Cristo ese miembro del cuerpo de Cristo que Dios le ha entregado la responsabilidad de restaurar somos una iglesia de restauración, dice, coma, un refugio, en donde los que qué, en donde los que sufren hayan dos cosas, consuelo y esperanza. Somos un refugio, somos un refugio. Isaías 14, 32, búsquelo por favor. Isaías 14, 32. Anótelo, anote la cita, búsquelo en su Biblia, igual lo tiene proyectado en este momento. Dice Isaías 14, 32, el Señor ha fundado Sion, su iglesia. 
el Señor ha fundado a Sion. Y en ella, ¿qué es, ¿quién es ella? La iglesia. En ella buscarán refugio. ¿Quiénes? Los afligidos de su pueblo. Aquí hay cosas importantes que tenemos que entender. En su pueblo hay personas que están en victoria total, rotunda y aplastante. De verdad, verdad, verdad. Pero hay personas que están afligidas. ¿Y qué se supone que necesita, según esta palabra? ¿Qué necesita una persona afligida? Diga conmigo, un refugio. Porque dice en ella, en la iglesia, buscarán refugio. ¿Quiénes? Los afligidos del pueblo de Dios. O sea que hay que entender que en el pueblo de Dios hay personas que están afligidas. ¿Y qué es lo que necesitan las personas afligidas? Diga conmigo, un refugio. ¿Están conmigo? Por eso somos un refugio. ¿Y a qué tipo de personas Dios manda a un refugio? A los, a los afligidos. Que es otra manera de decir los que sufren. Y que van a encontrar en el refugio consuelo y esperanza. Descríbanme aflicción. Fácil, recuerden añitos atrás o para algunos meses atrás, algunas semanas atrás en sus vidas. ¿Cómo se siente la aflicción? Angustia, dolor, tristeza, Gerardo. Vergüenza, culpa, abandono, incertidumbre, confusión, condenación. ¿Quién está? Desolación, desesperanza, rechazo. Oye, ¿ustedes por qué saben tanto de este tema? Tremendo, ¿verdad? Y esto es un tema que nosotros dominamos muy bien porque por eso fue que Dios nos trajo este refugio. Este es un tema que mi esposa, mi familia y yo dominamos muy bien porque por eso terminamos en un refugio llamado Donklen. Porque Donklen no es para cualquier persona. Y entienda, Canaán no es para todo el mundo. Canaán es para aquellos miembros del cuerpo de Cristo que están en aflicción. Y Dios se inventó entonces un refugio para esas personas. Y aquí deberán seguir llegando entonces las personas que Dios mande, ¿a qué tipo de personas va a mandar? A los afligidos. ¿Y qué tienen que encontrar en este lugar? Un refugio. Un refugio. Somos un refugio y encontrarán consuelo y esperanza. ¿Está claro eso? Aflicción, refugio. ¿De dónde viene este concepto? ¿De dónde nace el fundamento del concepto de lo que nosotros hacemos aquí en Canaán? Esto lo aprendí de Brother Mickey Evans porque en esencia, o sea, el, la manera como lo estamos haciendo y el, 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 el tipo de personas afligidas con las que Dios nos ha llamado a trabajar eh, no son necesariamente iguales a las que Dios envía a un refugio como Don Clen, porque hay diferentes tipos de aflicción como lo acabamos de ver, ¿verdad? Pero estando en Don Clen, eh, un día eh, Brother Mickey me entrega un libro, se llamaba Manual de Ciudades de Refugio. Y me, 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 me emociona mucho recordar que un día me dijo, no traduzcas este manual. Yo estaba traduciendo todo el currículum de Don Glenn, me dijo, no traduzcas este manual, porque este manual ya está obsoleto. Dios está escogido para hacer el nuevo manual de Ciudades de Refugio. Y ahora estamos viendo, es un nuevo modelo, pero el fundamento es el mismo. Y el fundamento está... En Josué capítulo 20, búsquelo, es un pasaje largo. Para que usted entienda de dónde viene todo esto. Que esto no es, no es simplemente un invento, ¿ok? Josué capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene todo el mundo? ¿Sí? Josué capítulo 20, versículo 1, dice así. Y el Señor habló a Josué y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, designad las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés. O sea que, ¿quién fue el primero que comenzó a hablar de ciudades de refugio? Moisés. Dice, para que huya allí, a la ciudad de refugio, el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y premeditación. Para que huya allí, ¿a dónde? ¿Quién, ¿Dónde queda allí? A las ciudades de refugio a las ciudades de refugio, para que huya allí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas, las ciudades de refugio, os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Cómo así? La ley decía que si una persona mataba a alguien, con intención o sin intención, sin importar, toda la familia, las personas más cercanas, 
tenían el derecho de vengar la muerte de ese ser eh, querido que acababa de morir. Entonces, Dios inventó las ciudades de refugio para que huyeran a ellas, quienes Diga conmigo los homicidas. ¿Y venían huyendo de quién? De los vengadores. O sea que las ciudades de refugio iban a preservar la vida de aquellos que habían matado a alguien. Por eso es un refugio. ¿Está claro eso? Dice el 4, huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Fíjense que aquí no dice que los de las ciudades de refugio iban y buscaban a la persona y le decía, venga para la ciudad de refugio, venga que usted tiene que ir a Canaán. Porque eso suena como a qué? Como a control o a rescate codependiente, ¿verdad? ¿Quiénes llegaban corriendo a la ciudad de refugio? Los homicidas. Los que Las ciudades de refugio son para aquellos que están peleando por su vida. Y ellos llegarán corriendo así como ustedes llegaron corriendo, así como yo llegué corriendo. No tenemos que traerlos. Dios les dice que existe un refugio y Él se encarga que ellos lleguen aquí. Cuando ellos estén listos. ¿Alguno de nosotros nos llegó ese día que estuvimos listos? ¿Me están escuchando esposas y esposos y papás que tienen familiares que ustedes anhelarían que estuvieran aquí todavía? De pronto todavía no es el tiempo. Ellos tomarán la decisión de llegar. Entonces dice, esas personas, el 4 de nuevo, huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Y habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el homicida volverá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Amén. Las puertas de la ciudad de refugio están abiertas. Dice la historia, estudiando un poquito más profundamente esto, dice en otros pasajes de la Biblia que tenían que existir avenidas, imagínense el turnpike, sin ningún tipo de obstáculos, con perfecta señalización, los puentes tenían que estar en perfecto estado para que cuando el homicida saliera corriendo, nada obstaculizara su llegada a la ciudad de refugio. Así que, ¿qué, qué debe impedir que una persona llegue a Canaán? Diga conmigo, nada. Y si nosotros nos ponemos con exigencias, si nos ponemos con condiciones, si nos ponemos a presentar obstáculos, nos hemos desviado de la visión. Y dice entonces que ellos iban a estar ahí hasta que el sumo sacerdote muriera y a partir de ese momento entonces los vengadores no podían hacerle nada a esa persona. Estaba leyendo un libro en donde dice que entonces muchos de esos que estaban en la ciudad de refugio querían que el sumo sacerdote, el sumo sacerdote muriera. Entonces dice que las mamás de los sumos sacerdotes se encargaban de traer comida y provisiones y de cuidar a sus hijos que eran los sumos sacerdotes para que no se murieran rápido porque había intereses de que los tipos se murieran. Era porque ya iban a quedar libres y podían volver a sus comunidades. Entonces las puertas estarán abiertas para que las personas vengan y las puertas estarán abiertas para que cuando llegue el tiempo todo aquel que tenga que salir, salga. Y no tenga que salir por la puerta de atrás, no tenga que salir eh, y nosotros declarando que son unos traidores, que cómo es posible que después de todo lo que hicimos por ellos, yo sé que ustedes nunca han escuchado eso, cómo es posible que después de todo lo que hicimos por ellos, entonces sean unos malagradecidos y se vayan y nos abandonen. No, las personas vendrán, estarán aquí un tiempo, ustedes van a estar aquí un tiempo. ¿Cuánto? Yo no lo sé, Dios lo determinará. Para algunos puede ser una semana más, para algunos puede ser un año más, para algunos serán 45 años más. Pero cuando se cumpla el propósito de ustedes en este lugar, ustedes habrán de continuar con su camino. Más nosotros también, mi esposa y yo. Si algún día nuestro tiempo aquí en Canaán termina, nosotros habremos de continuar con nuestro camino. 
Entonces, la, lo que nos toca a nosotros es garantizar que la puerta esté abierta para que todo aquel que venga huyendo, peleando por su vida, con ganas de verdad de sobrevivir, pueda entrar. Y las puertas serán abiertas para que puedan salir. Y en este lugar encontrarán un refugio. Y dice que serán restaurados. Pero yo no soy homicida. No. Pero si yo no he matado a nadie. Hay tantos hombres que dicen, pero yo no, yo no soy adúltero como tú. Sí, he tenido mis pensamientos lujuriosos, pero yo nunca he cometido adulterio. ¿Qué dice Jesús? Que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ¿qué ha hecho en su corazón? Ya adulteró en su corazón. Lo que pasa es que, que seamos unos ignorantes de la palabra. No quiere decir que entonces seamos, estemos exentos o hayamos sido eximidos de la responsabilidad. Fíjense ustedes qué interesante. Y yo espero que me, que me entiendan bien pues espero poder, eh, poderme expresar adecuadamente lo que quiero decir. Yo soy responsable de mi pecado. Yo soy responsable de todo lo que hice. A mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia. Yo soy responsable del sufrimiento que le hice pasar a mis papás, a mis hermanas y a los miles en Colombia. Pero estando aquí en Canaán, o después de estar en Donkland y luego aquí en Canaán, pude entender que mi corazón estaba enfermo. Las adicciones simplemente son un refugio al dolor. Yo espero que usted entienda bien lo que voy a decir porque yo no estoy eximiéndome ni a mí ni a nadie de la responsabilidad de lo que hemos hecho. Una persona que mató a alguien sin intención mató a esa persona. ¿ok? Pero hemos entendido que las personas que necesitan anestesiar el dolor de su corazón son personas particularmente sensibles en su corazón al dolor. Me impresionó tanto, yo sé que han escuchado muchas veces este cuento, pero me impresionó tanto estando en, estar en Donkland y conocer tantos hombres tan espectacularmente sensibles detrás de los tatuajes, detrás de sus pintas y de su, de su aspecto agresivo y de su tamaño. Hombres muy, muy sensibles que por su sensibilidad por no, no tener cómo manejar el dolor de manera adecuada, terminaron refugiándose en una adicción. A mí nunca se me olvida, yo llorando en una de las primeras semanas en Donklan porque se avecinaba mi aniversario y yo no tenía ni un peso para darle una tarjeta a Liliana. Y uno de mis compañeros se me presentó al día siguiente con una tarjeta hecha en pergamino con sus propias manos, una obra de arte, y me dijo, esto es para que se lo entregues a tu esposa. Yo pensé que la había comprado en algún lugar. Artistas, gente sensible. Y nosotros vemos esa, esa transformación en los corazones de la gente que sale, de, dice, ya no más refugio y comienza a permitir que la realidad de su corazón salga a flote. Entonces, en el fondo, he podido encontrar muy pocos adictos a lo que sea, perversos. He encontrado muy pocos adictos perversos. Simplemente es una enfermedad del corazón. Pero somos responsables de todo lo que hemos hecho. Y para mí eso se parece mucho a este homicida que mató sin, sin eh, ¿cómo se dice? Sin alevosía. O sea, yo hoy puedo decir de manera equilibrada yo no me levanté un día y dije, voy a destruir a mi familia porque odio a Liliana y odio a mis niñas. Pero igual soy 100% responsable de lo que hice. Soy culpable. Y una ciudad de refugio es para todos los culpables que hemos pecado de esa manera. Amén. ¿Sí está claro eso? Lo pude expresar bien, mamá. Ya es mi termómetro. Mariví. Espérate, 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 espérate. En primera de Juan 3.15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, el solo aborrecerlo somos homicidas. Con solo aborrecer somos homicidas. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué tiene, qué tiene 
que encontrar una persona que entra por esa puerta. Y esa es la visión y, y no nos podemos desviar de ahí. ¿Qué tiene que encontrar aquí en Canaán? Diga conmigo, un refugio. ¿Qué, qué, es, qué, qué, ¿Qué debe sentir entonces una persona? ¿Cuál es la diferencia? Mientras venía corriendo y después que entró por la puerta, por decirlo de esa manera, ¿qué comienza a sentir en un refugio? Los escucho. Seguridad, ausencia de juicio, amor incondicional. Jerry, sonrisas sinceras, abrazos, descanso. Tranquilo, no tienes que correr. Yo me acuerdo que esa, era una, esa fue una tal vez de las lecciones más poderosas que me dio Brother Mickey. Siéntate, siéntate aquí al lado mío y no vamos a hacer nada. Deja de hacer. Es tiempo de bajar la velocidad, es tiempo de parar. Porque solamente cuando estamos quietos reconocemos que Dios está. Eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? Uh, espérate un momentico. En la ciudad de refugio encontramos empatía, dice Liliana. Nos encontramos con personas similares a nosotros. Hablamos el mismo lenguaje. Yo creo que en esas ciudades de refugio vivían personas, se quedaron personas con el llamado a consolar, a, a proveer esperanza, porque de pronto en algún momento vivieron algo similar como nosotros. La mayoría de nosotros podemos tener empatía con los que van a entrar por esa puerta porque en algún momento nosotros entramos por esa puerta y recibimos primero nosotros ahora de lo, de, de lo que ahora vamos a entregarle a esas personas. No puede ser por teoría. Esto no, no lo podemos proveer simplemente porque hemos estudiado un libro. Es una verdad que está dentro de nosotros. Hemos experimentado. A ver, yo pregunto, ¿quién ha experimentado la sensación de refugio en este lugar? O sea, que el día que una persona entre y no se sienta segura en Canaán, ¿qué ocurrió con la visión? Uy. ¿Y quiénes son los encargados de proveer la sensación de refugio en Canaán? No somos los que estamos aquí, es imposible. Es más, yo recuerdo Ronnie Lacuesta, ya hace poquito lo estuvimos compartiendo. Él me decía, Jaime, tenemos que renunciar a ese concepto de que es la institución la que va a proveer la sensación de refugio o, o, la, o, o morir al concepto de que solamente el liderazgo dice todos por lo que hay dentro de nosotros proveemos de nosotros emane un medio ambiente que es el que abraza o rechaza a las personas es con los que ellas se encuentren tan pronto entran por esa puerta si encuentran, se encuentran a María. ¿Qué, recibe, ¿Qué reciben de María si se encuentran a María? ¿A quién le gustan los abrazos de María? Que levante la mano. Pero mira tu fanaticada. Tremendo. ¿Y qué siente esa persona después de ese abrazo? Espectacular. Pero ¿qué más pudiera encontrar al entrar por esa puerta? Nosotros con las mejores intenciones aquí, ¿verdad? Con las mejores intenciones. Pero, ¿qué más pudiera encontrar por esa puerta? Seamos aterrizados. ¿Qué puede encontrar? <risa> Ramón dice café, bizcochitos. Estoy... Sí, todo, todo eso provee la sensación de refugio. <risa> ¿Qué cosas no buenas pudiera encontrar una persona que entra por ese refugio? Juicio. Basta con... Escuchen, escuchen. Basta con uno. Uno de ustedes. Uno de nosotros. Entra por la puerta y dice, mmm, llegó Manny González, ¿qué estará haciendo este hombre aquí? Y Manny vio eso en los ojos y recibió esa primera impresión. Y se sintió o aceptado, amado incondicionalmente, se sintió seguro o se sintió rechazado. Así de sencillo. O oh, estamos nosotros, escúcheme, porque ya le voy a explicar por qué, por qué estoy hablando esto hoy aquí. O estamos nosotros en el, el convito, en buen barraquillero. Estamos Manny, estamos Coco, está eh, Ramoncito, está mi papá, estoy yo hablando y entra la persona, porque eso solamente lo hacemos los hombres, eso las mujeres no lo hacen. Estamos nosotros aquí hablando y entra la persona y nadie la voltea a mirar. ¿Cómo se siente? Rechazada, ¿cómo más? 
ignorada, sin importancia, una persona más, no me están, no, 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 mi presencia no es importante en este lugar, no se siente acogida. Escúcheme, es la responsabilidad de todos. Y la razón de existir de este lugar es que por esa puerta tiene que seguir entrando afligidos que vienen huyendo por su vida. Y todos tenemos la misma responsabilidad. O sea, de aquí a que comience la reunión, que comience la clase, ya la persona tuvo una tremenda impresión de lo que es este lugar. Y no tenemos una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. ¿Usted sabía eso? ¿Están conmigo? Entonces dígale que está al lado tuyo. Te están hablando. ¿Tienes responsabilidad? Y yo también. Entonces, ¿cuál es la visión de este lugar? Canaán, somos una iglesia de restauración, coma, se una pausa, un refugio en donde los que sufren hayan consuelo y esperanza. Escúchenme, escúchenme. Entonces una persona entra y recibe, recibe, eh, recibe una primera impresión. Si nosotros pretendemos que el consuelo y la esperanza venga a través de una enseñanza, Va a ser muy complicado. ¿Qué tienen que encontrar? Ya te doy la palabra ayer. ¿Qué tienen que encontrar en el refugio? Ya lo, lo acabamos de leer en la visión. Consuelo y esperanza. ¿Cómo una persona? Es que a mí me gusta que esto sea participativo. ¿Cómo una persona? Y a que a usted se le pregunto. ¿cómo, cómo, recibe, ¿Cómo recibe una persona consuelo? ¿Cómo se provee consuelo? Los escucho. Escuchando. Sincronizándonos con ellos. ¿Cómo más? Con compasión. Uy, con compasión. Ok, entra una persona, dice Viviana, entra una persona y entra y está llorando. ¿Qué hacemos, Vivi? Darle permiso de poder exteriorizar sus emociones. No, espérate un momentico, espérate un momentico. Tú no eres cristiana. Y no se supone, y no se supone que estás en victoria. Y no se supone que los cristianos. ¿Y dónde quedó tu fe? ¿Y dónde quedó tu fe? ¿Tú te vas a volver a encontrar con tu hijo cuando llegues al cielo? Levántate. Hay que ganar el mundo para Cristo. Eso es consuelo. Eso es añadir por religión. Añadir más condenación a la condenación que la gente trae encima. Yo creo que cada vez que hablemos de consuelo, usted se imagine un niño pequeño que está llorando y papá o mamá lo levantan y lo aprietan contra su pecho. Y le dice, mi amor, llora. Está bien que llores mientras estés aquí. Al yo, yo estoy aquí, estoy presente, no estás solo. Y quiero que sepas que nada más por eso, todo está bien. Desahógate. Y recibe miradas cargadas de ternura, palabras de afirmación, palabras de seguridad. Eso es consuelo comprensión eso es sincronizarse como decía Miguel y ahora dice Cris eso es sincronizarse con el dolor de la persona eso es ser un buen papá y nosotros somos los representantes de esa paternidad de Dios aquí en la tierra se supone que esa es la iglesia o sea que cuando venga una persona y se nos acerque ¿qué está necesitando? consuelo ¿y cómo lo vamos a proveer? Por eso cuando decimos que en los grupos o cuando viene una persona y necesita hablar, dejémosla hablar. Hay tantos que tenemos una necesidad tan fuerte por dentro de dejarles saber a los demás cuánto sabemos de la Biblia. Y la persona comienza a hablar, tan pronto está comenzando a calentar motores, a desahogarse. Escúchame lo que tengo que decirte. La Biblia dice... No, la persona no necesita que le digas eso. La persona necesita consuelo. Escuchar, ser escuchado, poder, poder desahogarse. Gerardo, no vas a decir el final del mensaje. Dale. Muy rapidito, porque va con lo que tú dices. Yo tenía tres lunes viniendo a, a Triple X Libre, el ministerio, okay, el ministerio que al que yo vine, que forma parte de la sombría de Canaán, y fue en un jueves, en un, grupo, en un grupo de apoyo, donde yo vine y confesé, 
y traje a la luz mi adicción horrible a la pornografía, a la masturbación y mis atracciones homosexuales. Y yo recuerdo que después de que, sal, después entonces de que terminó, terminé todo eso, yo, yo, yo estaba esperando el golpe, porque eso es, lo, y eso es lo que yo estaba acostumbrado. Cuando yo vi que todos esos hombres se pararon y que me vinieron a dar un abrazo, y de entre ellos, y de entre ellos habían, a, habían o, o, hombre, hombres del tamaño de Damián, así, y venían y me decían, brother, hace falta tener valentía, por no decir otra expresión, para hacer lo que tú has hecho. Te felicito, mi hermano. Y yo recuerdo que la sensación fue tan, en, fue tan en intoxicante que al otro día yo estaba como endrogado en el trabajo porque yo nunca había experimentado la sensación de aceptación. Tenía tres lunes viniendo y no fue en las clases, como tú, como tú dices. O sea, no fue desde el altar, sino fue con el abrazo de la comunidad. Cuando a mí me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Que, en Jesús, que, que Jesús también murió para, para, para de, desgraciados como yo. Ahí fue donde, como, como él dice, que comenzó la restauración en mi vida. Gracias. Gloria a Dios. Wow. <risa> una expresión, una expresión. Díganme cuál es la palabra correcta. ¿Por qué él se atrevió a hacer lo que acaba de hacer ahora? Porque se sintió seguro. seguro. Aceptado, seguro, aceptado, el libre. ¿Por qué yo me atreví hace dos, tres fines de semana atrás, después de un domingo, a decir, oren por mí porque me siento exhausto? ¿Por qué? Porque me siento en un refugio. Si yo el, pudiera llegar el día en que ya yo no me atreva más a hacer eso, entonces ya apaga las luces y vámonos. Porque si yo no me siento seguro, entonces ¿por qué ustedes habrán de sentirse seguros? Eso es, todo el mundo tiene que sentirse de la misma manera. Seguros, tenemos la libertad de expresar quiénes somos, no solamente cuando entramos, sino mientras estemos aquí. Y escúchame, familia, el Señor nos ha dicho a mi esposa y a mí que nos está llamando, nos ha llamado, nos ha escogido para transformar una cultura completa. Y yo sé que nosotros no lo vamos a poder lograr. Es más, nosotros los que estamos aquí tampoco lo vamos a poder lograr, pero formamos parte de ese movimiento. Y muchos de ustedes habrán de salir a otros lugares a continuar con este movimiento, movimiento de ciudad de refugio donde la gente encuentre consuelo y esperanza. Porque solamente de esa manera, cuando una persona es consolada y recibe esperanza en su corazón, será transformada. Nunca una persona sintiéndose rechazada o condenada va a cambiar. Ven, Cris. Nunca una persona sintiéndose rechazada y condenada va a cambiar. Antes del cambio, tiene que venir la aceptación incondicional y eso ocurre en un refugio. ¿Me van siguiendo? Cortico. Cogí valor con un cáncer para los Jerry. Eh, yo cometí adulterio estando aquí en Canaán y yo se lo confesé a mi esposa, se lo confesé a Jaime y a Liliana y dije, bueno, ya salí. Dios me llevó y me dijo, te tienes que parar delante de la iglesia y declararlo. Y yo, Señor, ¿por qué? Para que rompas tu imagen. Yo me, me moría del susto. El grupo era más pequeño y era más mujer. Dije yo, me van a matar. Eh, me paré, confesé el adulterio y cerré los ojos. Me abrazaron las mujeres. Y muchas me dijeron, te perdonamos. El domingo siguiente una muchacha se paró y me pidió perdón porque me había juzgado. Me dijo, te quiero pedir perdón porque tuviste mucho valor en hacer eso. Y yo le digo una cosa. La sensación de seguridad. Después de eso dije yo, para adelante. Gloria a Dios, Cris, gracias. Y lo lindo, lo lindo de ese día recuerdo, Manuela, ves Manuela. Lo lindo de ese día recuerdo es que las personas, las mujeres que estaban abrazando a Cristóbal eran las mujeres más cercanas a su esposa. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Cuántos conocen a Manuelita? ¿Y dónde está tu mami? Oh, Martica, ven por aquí, Martica, acompaña a tu esposa, a tu, tu esposa, a tu hija. No, estamos, no tenemos ninguna doctrina extraña, simplemente tengo hambre que es diferente. Para que, si ya nos vamos de vacaciones, ya casi, ya casi. Eh, si ustedes saben, eh, Marta y, y su hija Manuela estuvieron bastante tiempo aquí con nosotros, ¿verdad? ocho meses y encontraron un refugio en este lugar y fueron a Bucaramanga, Colombia 
y existe un ministerio, de, un refugio de restauración, un refugio de restauración, una ciudad de refugio, pero que ellas les cuenten. Bueno, pues yo estoy temblando. <risa> eh, cuando Jaime empieza a hablar de esto, de, de sentir el amor, cuando yo vine la primera vez, eh, yo vine muy herida y venía herida por lo de mis padres y todo lo que había sucedido y recuerdo que cuando yo llegué a la casa de Gervasio, yo en el avión había armado un plan de decir, ok, voy a hablarle mal a todo el mundo, voy a contestarle mal, voy a ser odiosa, no quiero saber nada de nadie. Y cuando Gervasio abrió la puerta, me recibió, hola, ¿cómo estás? Y yo como que, hola. O sea, fue como, sí. Y entré al cuarto y ni siquiera salí, ni hablé con él, ni nada de eso, y mi mamá se fue. Cuando llego el sábado aquí, yo dije, ok, voy a acompañar a mi mamá para, para ir, pero yo no quiero ni hacer ese proceso, ni saber nada de iglesia, ni saber nada de eso. Y cuando yo entro por la puerta, yo, eh, ese día fue la clase del perdón. Y el llegar y recibir el abrazo de todos, como sentirme en familia, me hizo empezar a derrumbar el plan que yo misma había armado en el avión. Y cuando terminé la clase, pude sentir el amor de Dios, pudiendo perdonar a mi papá y aparte de eso, aceptar un refugio. Y fue gracias a los abrazos de, como, como lo dicen muchos los fanáticos, que somos el abrazo de María, el, el llegar y la emoción de todo el mundo, como hola, y como sin ni siquiera conocerlo a uno, porque pues uno viene de afuera y siempre uno sentía como, no, yo decía como, sí, va a ser normal, como las iglesias, como que, hola, ¿cómo está? Y bendecido, Dios lo bendiga, y no, es, es poder entrar a un lugar donde hay personas reales, que te dan un abrazo y son quien sinceramente son. Entonces, es una experiencia que realmente es gracias a la visión que tiene Canaán. Bueno, eh, le doy gracias a Dios por haber oído su voz. Eh, eh, no estaba dentro de los planes venir para final del año, pero en un momento difícil como en octubre le pregunto a Dios qué, qué hago y me dice, haz un alto, vas a estar hasta tal fecha aquí. Aunque Dios ha sido bueno porque eh, la ciudad de refugios se... Eh, Inicia el 10 de marzo de este año, yo me voy de aquí en febrero y la inicio. Y hay algo que impactó mi corazón porque he tenido hermanos mayores muy lindos que me han... Aquí recibí mucho amor, bastante cuidado de parte de todos y especialmente de Liliana, que ha sido esa mujer sabia que pudo ayudarme a levantar y a salir del hueco como pastora, porque llegué como pastora de, a este lugar, pero salí como Marta Isabel. Y tener eh, dos hermanos preciosos como Gervasio y Fabi, y que aunque si no llamamos, ellos llaman. O sea, Dios les ha hablado para proveer ese amor y ese cuidado, aunque nos vamos. Y cuando Dios me dice que regrese, ah, que, que, que haga el alto y que venga, porque aquí va a haber muchas respuestas, que venga a casa. Y yo le dije, ¿cómo? Pero es que estoy, que tengo que, no tengo ni dónde vivir, ¿cómo me voy a ir? Pero dijo, tú has dado pasos y me has creído, te vas. Compré los pasajes con la tarjeta de crédito para pagar en un mes. Y yo dije, esto es una locura porque no me gusta endeudarme. Y me vine creyéndole a Dios, Dios aparejó absolutamente todo y me sorprende, Jaime, porque vengo a clarificar cuál es el paso a seguir. Y de verdad que me recibe con una vigilia de fortalecimiento. Hoy, clarificando la visión, no hay duda de esa ciudad de refugio de Secoya. 40 personas escucharon el programa 40 personas supieron lo que es hacer un journal, 
40 personas empezaron a hacer el journal, pero permanecieron los que Dios me dijo que tenían que llegar a la ciudad de refugio de Secoya. Permanecieron seis mujeres que van a pasar supuestamente a sanidad interior. Ahí estoy pidiéndole a Dios que me guíe y me oriente. Entonces, si yo clarifico la visión, puedo darme cuenta, si, si hoy recibo claro la visión de esta ciudad de refugio, que son los de mis mentores y el lugar que Dios me puso hasta cuando Dios lo diga, hasta ahora la intención es por mucho tiempo. Y ojalá sea así, porque yo me siento en casa, vine a casa y Dios quiso mover a otras personas y, y nos ha puesto, cuando Ligia nos visitó en Bucaramanga, ella nos dijo, cuando vuelvan a, buscar, a, a Miami, lleguen a mi casa. Y me lo mandó por WhatsApp. Y cuando Dios me dice de volver, me dice, no vas para donde Gervasio, vas para donde Ligia. Y yo, voy a mirar si fue que yo leí o algo mal, porque yo no he borrado ese mensaje. Y lo leí y dije, sí, Ligia me dijo que podía ir a su casa. Y entonces llamamos a Ligia. Y Ligia nos ha recibido con mucho amor. Gracias, Ligia. Ella ha sido una mujer maravillosa en este tiempo con nosotros. Hay algo y es, mientras estaba en alabanza, Dios me decía, eh, y yo vi hace poco una imagen en Facebook que decía que a veces los regalos en Navidad, los materiales se dañaban, desaparecían, pero los momentos en familia nunca se iban a olvidar. Y estaba atrás y estaba muy quebrantada porque él me decía, este es tu regalo de Navidad, es el recuerdo de estar hoy con tu familia, venir desde Bucaramanga para poder estar con ellos y sentir el abrazo de esa familia que tienes aquí. Gloria a Dios, tremendo, qué lindo. Juan Pi, ponme el, el diagrama de los corazones, por favor. Ay, caro. Espérame, ya te llamo. Eh, que miren, miren ese dibujo. Esto comenzó con un programa, ¿verdad? Eran unas clases, se llamaba Restauración Familiar, que dábamos los sábados. Eran, Canaán era nueve clases. Eso era todo. La gente terminaba. ¿Y ahora qué? Eso es. Repite si quieres. <risa> Pero ¿y qué más hay? No hay más nada. ¿Y tienen que cuidar de los niños? Tampoco. <risa> Solamente había eso. ¿Y no hay café? No, tampoco hay café. ¿Y por qué no hay café? Porque usted no lo ha traído. <risa> así comenzó, así comenzó Canán. Después de, después de esto íbamos adicionando clases, ¿verdad? Después comenzó Sanidad Interior. Después comenzó convirtiéndonos en uno. Y el programa se fue extendiendo, pero comenzaron a ocurrir algunas cosas. Número uno, estábamos necesitando ayuda, porque ya era, era una cosa dar la clase del sábado, pero ahora era la clase del sábado, los grupos de apoyo, pero después de Sanidad Interior, los grupos de apoyo, después convirtiéndonos en uno de los grupos de apoyo. Ya no había tiempo para tanta cosa. Entonces comenzamos a entrenar, a entrenar personas de manera... Eh, hombro a hombro. De manera extraoficial, práctica. Eh, entonces, por eso ustedes ven, hay un programa y hay un, y un, y hay un proceso de entrenamiento, entre otras porque ya comenzaron a salir personas. Ya hay ciudades de refugio en otros lugares que han, que han salido de aquí de Canaán. Y uno de los propósitos de este ministerio es seguir equipándolos a cada uno de los que escuchen el llamado de Dios a proveer refugio a otros después de haber experimentado el refugio. Pero resulta, que está la parte más importante tal vez de esta mañana. Que durante varios años, mi esposa, mis hijas y yo vimos personas llegar y vivimos momentos muy intensos con ellas. Imagínense un proceso de sanidad interior. Entonces conocíamos muy detallada e íntimamente sus vidas y ellos las de nosotros. Relaciones muy estrechas, pero después de un tiempo las personas se iban. Y vivimos muchas veces la misma experiencia de enamorarnos de personas y después tener que verlos partir. Y nos sentíamos muy solos. Mis hijas lloraban. Llegó un momento que vimos a nuestras hijas como con esta, esta tendencia a, a, a eh, ¿para, qué nos, para qué nos involucramos emocionalmente si dentro de poco vamos a tener que sufrir la pérdida. Y entonces 
el Señor nos guió. Tenemos, y tenemos que construir y necesitamos una comunidad que esté alrededor de nosotros, que sea nuestra familia. Y ahí comienza la reunión del domingo. Y algunas personas entonces hacían el programa, unos de ellos se iban y otros escucharon que esta era, de parte de Dios, que esta era su comunidad. Y esa es esta comunidad. Y esta comunidad tiene la responsabilidad. Ustedes están viendo en el diagrama de los corazones en dónde está la comunidad. Está abrazando al entrenamiento y al programa de restauración. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de esta comunidad? ¿A quiénes? A todos los que entren por esa puerta pidiendo ayuda y comiencen su programa. Por eso aquí están sentados los líderes de Hay Esperanza, aquí están sentados los líderes de Triple X Libre, aquí están sentados los líderes de Sanidad Interior, aquí están sentados los líderes de Paternidad, de Convirtiéndonos en Uno y de, cada, de Transformados y de cada uno de los procesos que se están desarrollando en Canaán. O sea, ¿Cuál es la responsabilidad de esta, de esta comunidad de día conmigo? Porque sin comunidad va a ser muy difícil que las personas se puedan restaurar. El programa tiene que estar abrazado por una iglesia y esa es la labor fundamental de esta comunidad. Así que les tengo una noticia a aquellos que no les gustan los abrazos. Vamos a hacer un entrenamiento liderado por María. <risa> para, que, para, que aprendan, para que aprendan a abrazar. Yo quiero decir algo, todavía me quedan unos minuticos, quiero decir algo rapidito. Dijimos que los que sufren encuentran, ¿qué cosa? Volviendo a la visión, encuentran dos cosas, consuelo y esperanza. Ya dijimos cómo se transmite el consuelo, ¿verdad? Así abrazando y consolando. Vamos a ser los representantes del amor de Dios para la vida de esas personas proviéndoles amor incondicional, aceptación, pero también hay otra cosa que se llama esperanza. ¿Quién sabe aquí cómo se transmite la esperanza? Con el testimonio. Nunca se les olvide Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. La última parte dice, porque el testimonio de Jesús, ahí está, es el espíritu de la profecía. Brother Mickey nos regaló un libro del pastor Bill Johnson de Bethel, allá en California, en donde habla sobre esto. Fue impresionante ver lo que hay en este versículo. Cuando, cada vez que yo le comparto a alguien el testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida, ese es el testimonio de Jesús, cada vez que yo le cuento a alguien el testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida, mis palabras, las que salen por mi boca, van cargadas con contenido profético. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Le estoy diciendo, cada vez que yo le digo a esa persona, Manny, mira, lo que Dios hizo en mi vida fue esto y esto y esto y esto. Algo ocurre en el corazón de él porque Dios le está diciendo, lo voy a hacer una vez más y eso produce esperanza. Por eso esta comunidad tiene que aprender a compartir su testimonio. Porque Dios va a seguir poniendo, ya lo está haciendo, Dios va a seguir poniendo personas frente a ustedes. Y el propósito de que Él las puso frente a ustedes es para que en ustedes, del medio ambiente este que ustedes emanan, le provean la sensación de refugio, consuelo y esperanza. ¿Cómo vamos a compartir consuelo? Y escuchando y abrazando y mirando. ¿Cómo vamos a compartir esperanza, transmitir esperanza? Contándoles nuestro testimonio. Por eso ustedes conocen desde el día uno, Fuimos sumando diferentes aspectos de nuestro testimonio. Y todo el que se sube aquí comparte su testimonio. Y si usted nunca ha compartido su testimonio, quiero que entienda que formar parte de esta comunidad exige que Dios lo va a usar para proveer esperanza a otras personas y tiene que aprender a compartir su testimonio. Y usted tiene que aprender a compartir su testimonio en un minuto, en dos minutos, en cinco minutos, en diez minutos, en media hora, en 45 minutos o en, un, o en lo que sea, o en dos horas. Y usted tiene que aprender a aprovechar el momento o el tiempo que tenga disponible para compartirle a las personas que lo escuchen. Esto es lo que yo hice con mi vida. Esta fue la manera como yo viví mi vida. Este fue el lugar al que llegué. Y esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios le está diciendo a esa persona, lo voy a volver a hacer contigo. 
¿Está claro eso? Caro, quédate allá. Mi esposa me recordó, esto es importante. Si no me dejabas hablar, sentía que iba a explotar. Quiero aprovechar que Margui y Cochi están aquí. Los papis de Jaime. Desde ahí comenzó mi historia y quiero honrarlos hoy, aprovechando que están aquí a Cris y a Vivi. Eh, mi historia comenzó en Barranquilla y recuerdo que a mi esposo lo impactó mucho el abrazo que le, que le regaló Cochi. Eh, llegamos a Miami y encontramos a Cris y a Vivi. a quien también quiero honrar. Hay que aprovechar el minuto. <ríe> eh. Pensábamos que era una locura que yo me viniera para, para Miami, ¿te acuerdas? Y estaba tu hija mayor y su esposo que también nos, nos hicieron barra y además de lo que Dios hizo, lo, nos decía. Llegamos a Miami y encontré a una mamá que se llama Viviana Blanco. A Cris, que ha sido como un papá. Ahora tengo enfrente a mis hermanitos, a los Hernández. Y ahora que estoy en medio de esta situación, eh, he encontrado una familia aquí. A las mujeres crearon un grupo para apoyarme, han estado orando por mí. Eh, hasta en lo más mínimo... Hasta tengo una mujer que me enseña cómo maquillarme ahora porque el cabello se cae, las cejas se caen. Eh, mi grupo de sanidad interior, Fabi, o sea, ha sido realmente un refugio para una adicta sexual. Para una mamá que en un tiempo abandonó a su nena. Para una hija que no sabía honrar a su mami y Dios me ha regalado en medio de esta situación estar con ella. Y ver su amor, cómo me atiende Y poder recuperar a mi familia y, y que se respire el amor de Dios No ha sido fácil Pero Dios me ha regalado un refugio Y todo comenzó desde Barranquilla eh, Y todo lo que viví en casa de, de, Bis, de Vivi y de Cris Ver madurar a mi esposo Que tampoco ha sido fácil Salir de mi negación no ha sido fácil, pero me han abrazado, he visto miradas de compasión, misericordia, consuelo en medio de mi, eh, de esta situación que Dios me ha dicho que me trajo para este tiempo. Y vivir esto que estoy viviendo ahora con el abrazo de, de Lili, eh, el apoyo de todas las mujeres de Canaán, gracias por los abrazos de María, gracias, quiero honrar a Dios que es el que se merece toda la gloria por habernos traído aquí. Por habernos sacudido de, me voy a robar la frase, sacudirnos del basurero del diablo y traernos a este lugar. Dios ha sido bueno. Es más rica. Yo quiero... El mensaje se quedó por la mitad. Pero yo quisiera que hiciéramos una última cosa antes de irnos. Eh, Voy a dar una instrucción de lo que vamos a hacer, porque esta comunidad tiene que practicar, ¿verdad? Yo sé que hoy hay personas que están necesitando un refugio, por lo que sea que están viviendo, que están necesitando, ¿qué dos cosas? 
Consuelo y esperanza. Y yo quiero pedirle a esas personas que levanten su manito de donde están. Y no se me vayan a ir. Ella va a leer algo y ya les vamos a decir lo que vamos a hacer. Eh, esta mañana antes de venir para acá, Dios me dio esta palabra para, para esta ciudad de refugio. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Dios me dice que levant, ha levantado reyes. Aquí no ha habido un lugar que todavía se ha levantado eh, lo que ustedes quieren tener ese hotel. Con autoridad digo que los que han sido reyes como Cristóbal, su esposa, Gervasio, Fabiola y su casa, eh, Robinson, y se van ahora Ligia, y van a ver más donde Dios les va a dar, les va a multiplicar, se van a sorprender. Y dice, mientras estaba sentada, que va a levantar misioneros que saldrán a fortalecernos. Y va a traer gente que va a dar para que esos misioneros salgan. Así como levantó Reyes, para que pudiéramos tener una casa donde tenemos alimento y donde tenemos todo. Entonces, pero hay algo. Los que están cansados, tomen nuevas fuerzas y no desmayen porque puede perderse la bendición. Gracias. ¿Están escuchando? Tremendo. Yo quiero pedirle a todos los que levantaron su manito que vengan aquí al frente, por favor. Y si usted no levantó su mano y usted forma parte de esta comunidad, usted va a escoger a uno de ellos y va a venir aquí al frente a apoyarlo. Yo creo que mujeres abracen a las mujeres, hombres abracen a los hombres. Y sean un refugio para ellos ahora. No me tienen que estar mirando a mí. Esto ya no se trata acerca de esta tarima. Y yo voy a orar y voy a, voy a despedir la reunión. Pero yo quiero pedirles a cada uno de los que está abrazando que provean consuelo y esperanza. Permitan que Dios los use como sientan que Él los quiere usar. Y sean libres. Aquí no hay, no hay parámetros. Dios está dirigiendo cada uno de estos abrazos. Y en cada uno de estos abrazos debe ocurrir algo diferente. O se ejecutará el propósito de manera diferente. Papá, yo quiero darte las gracias, Señor, por este, este regalo maravilloso. Aquí necesito dos mujeres. Necesito dos mujeres. Vénganse, atrévanse. Vénganse. Yo quiero pedirte, Señor, que que tú continúes con tus sueños, Señor. Yo te doy las gracias porque podemos ver que si estás orando, yo necesitaba ver esto hoy, ver que es real, o ver cuán real es lo que estás haciendo aquí en Canaán. Yo oro por este ejército, Señor, este ejército que en algún momento de su vida formó parte del Valle de los Huesos Secos. Yo oro por esta comunidad. Yo te pido que nos podamos volver expertos en abrazos, en palabras de afirmación, en consuelo y en proveer esperanza. Señor, yo te pido que nos multipliquemos a la velocidad que tú determines para que podamos enfrentar la demanda que sé que está en aumento de personas que vendrán que tú traerás que vendrán huyendo que son culpables de su pecado que necesitan un refugio yo te pido Señor que nos uses confía en nosotros úsanos Señor impide que nos desviemos de la visión impide que nos desenfrenemos impide que nos extraviemos que en este lugar 
el enfoque principal siga siendo ser un refugio. Y oro por los que habrán de salir de aquí, Señor. Yo te pido que esa semilla que ya sembraste en sus corazones, porque sé que ya lo hiciste, comience a germinar y que ellos puedan creer lo que les estás hablando. Y que se atrevan, Señor, a obedecerte. No es fácil salir del refugio porque no sabemos qué nos espera. Pero la única manera de poder ver tu gloria es obedeciendo. Así que yo bendigo a esta comunidad, Señor. Gracias por lo que hiciste hoy. Gracias por este último domingo del año. Y gracias porque la próxima semana, el viernes, estaremos aquí disfrutando de un servicio maravilloso de Navidad. Todos en familia. Nosotros te adoramos. Nosotros te exaltamos en este lugar, Jesucristo. Solo tú mereces la gloria, la honra y el reconocimiento en este lugar. Porque solamente tú eres capaz de hacer algo así. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quisiera invitarlos, si ustedes sienten hablar con ellos ahora, compartirles algo, escucharlos, permítanse un tiempo, no, no, no tenemos que salir de aquí corriendo ya. Iglesia preciosa, Dios los bendiga. Dios los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado la voz de Dios y estar en este lugar formando parte de esta familia. Gracias.